classi quinta A e quinta B della scuola primaria di Sant'Andrea Colle di Valdelsa. Per il progetto Erasmus Kikod svolgeremo un'attività di role playing. Buongiorno bambini, oggi facciamo un'attività un che si chiama role playing. È un'attività un po' di teatro, tant'è che nasce proprio dal teatro dell'improvvisazione. Perché improvvisazione? Perché voi non sapete ancora che cosa farete. E io ora ve lo dico. Allora, oggi quattro di voi diventeranno magicamente insegnanti. E gli altri che faranno? Faranno gli alunni, ma mica i soliti alunni. Faranno degli alunni un po' particolari. Quindi io adesso partirei con chi farà gli insegnanti. Il primo insegnante sarà Ferruccio. Prego. Signor maestro. Il secondo insegnante sarà Benedetta. Maestra Benedetta, buongiorno. La terza insegnante sarà Anna. Maestra Anna. Allora, i tre insegnanti vi faranno una lezione un po' particolare. Noi vi daremo il materiale della lezione eh, che sarà un racconto e su questo racconto ci dovrete fare un'attività con noi alunni perché anche io e la maestra Chiara faremo parte della scuola e della classe ok quindi adesso vi invito a uscire un momento perché devo attribuire i ruoli a loro e voi non dovete saperli ok gli insegnanti saranno Riccardo Chiara, poi ci sarà Niccolò, prego Niccolò, e poi Matilde. Voi sarete gli insegnanti, tant'è che attaccatevi il cartellino degli insegnanti. Come si fa? Così? E Eccoci qua. E insieme ora alla maestra Ombretta andrete nell'altra classe e comincerete a preparare la lezione. Tutti insieme decideremo, ci attribuiremo dei ruoli anche noi, dopodiché quando i nostri insegnanti torneranno in classe faranno la loro lezione e noi faremo la nostra parte. Allora, adesso attribuiremo i ruoli a voi che sarete sempre alunni però dovrete fare delle tipologie particolari di alunni ok allora io eh, vi do i ruoli quelli nostri miei di Chiara non li saprete li scoprirete poi mentre metteremo in scena Bianca Tanzini sarà leggi Allora tu sarai quella che finisce subito un lavoro. Ok? Grigore. Tu sarai la spia e quello un po' ruffiano, quello... Quello che andrà... Alessandro. Quello che andrà dalla maestra a raccontare tutto quello che accade ai tuoi compagni. Quello che rimane indietro. Quella che chiacchiera sempre. Quella che va sempre in bagno. Quella che non ha il materiale. Riccardo sarà quello che non ha capito. Quindi, Riccardo, cosa dovrai fare, presumibilmente? Tipo, uno, il maestro spiega e io faccio... Noi abbiamo pensato che eh, Christian, va bene, oggi interpreterà il ruolo di quello che fa le domande sciocche perché non capisce. 
Allora Alberto e Asia oggi interpreteranno i ruoli di quelli che hanno finito subito. Quindi a un certo punto quando ci saranno gli insegnanti che hanno finito di spiegare la lezione, naturalmente voi che cosa farete? Alzerete la mano e direte io ho finito, io ho finito e cosa devo fare? Va bene? Quindi Asia e Alberto saranno quelli che finiscono immediatamente. Come, come si potrebbero chiamare? I flash, i flash, bellissimo. Fatti gli affari tuoi. Curioso me le scimmie, ragazzi. Ma perché invece le scritti? Eh. Allora no, Ettore dovrà, dovrà avere e avrà il ruolo di quello che non risponde mai. Buongiorno! Buongiorno! Allora, oggi leggeremo una storia e state molto attenti perché ci saranno da rispondere alle domande. Il titolo è La sciaruppa era bloccata, ho pensato, affondiamo. Donne e bambini erano in salvo, noi aspettavamo di salire sulle ultime scialuppe. La nave ha ondeggiato a lungo come una maha e si è appoggiata sul fianco sinistro. Qualcuno ha cominciato a urlare. Ho guardato gli uomini dell'equipaggio. Le facce erano diventate scure. State calmi, state calmi. E hanno incominciato a dirci. Ho pensato, ecco, stiamo affondando. Di che cosa si sta parlando in questa storia? Ok, no, adesso ho fatto la finita. No? Alberto era sul movimento. Sicuro che questi secondi li saprò raccontare esattamente per, esattamente per qualche decennio, dice. Nicola, basta! Mentre la nave ondeggiava, anche la luce si abbassava e si rialzava. Mancava solo il sottofondo musicale, racconta Alberto. Era una bellissima giornata di sole, una ventilazione leggera. Era in un terrazzo, sul lato destro della prua, a guardare le ultime propaggini della Corsica e i primi lemmi della Sardegna. Ho sentito uno scossone, come un vuoto d'aria. È scattato l'allarme, sette fischi consecutivi. All'altoparlante il capitano ha quasi subito iniziato a parlare di un guasto al motore e ha invitato tutti a raggiungere il meeting point. C'era del fumo che saliva dalla nave. I primi ad avvertire il pericolo sono stati i bambini e due cani. I piccoli piangevano, gli animali abbagliavano senza pausa. Che la situazione fosse più delicata di quanto il tipaggio desse a pensare, Alberto lo ha capito un attimo dopo. Al bar ci hanno distribuito salvagenti da bere e da mangiare. Il personale di bordo ci ha spiegato che eravamo in attesa di un rimorchiatore. La gente ha ripreso a leggere e a scherzare, ma mezz'ora dopo la scena è cambiata come in un brutto film. L'equipaggio ha chiamato prima le donne e i bambini per imbarcarsi sulle scialuppe. E il rimorchiatore? Mi sono domandato e risposto da solo. Non c'è tempo, stiamo affondando. Quando le donne e i bambini erano già stati calati in mare sulle scialuppe, la situazione è precipitata e la nave ha iniziato a ondeggiare. Prima di appoggiarsi da un lato, Alberto continua. Sono salita sulla scialuppa, che però non ne voleva sapere di, di lasciarsi calare in acqua. Era malferma, malsicura, scendeva a singhiozzo. La corda si è bloccata e la scialuppa è rimasta appesa su un fianco. Qualcuno ha urlato di paura. Serve un'ascia, serve un'ascia, ha chiesto un marinaio. Guardavo il mare, continua Alberto. Pensavo che saremmo precipitati in acqua. Poi invece la fune è tornata a scivolare, ma si è di nuovo bloccata. Ecco, adesso ci rovesciamo, mi son detto. E invece ce l'abbiamo fatta. Stavamo stretti sulle scialuppe, in, tu in tutto ne ho viste 4 o 5 al massimo. Cosa sarebbe successo se fossimo stati un migliaio come nei giorni di Ferragosto? Posso andare in bagno? Lo prendo, ti prendo, vai in bagno. Per dieci minuti sulle scialuppe siamo rimasti in bagno delle onde alte. Poi c'è raccolto. Non mi avevo detto. È una P? Che cos'è una scialuppa? Una specie di barca 
attaccata alla nave più grande. E a che cosa serve? A salvare le persone, se la barca affonda. Bene, ma invece di leggere il tuo libro, ascolta la lezione. piegare che non l'ho capito allora prima prima, prima fa quanto questo è ritagliato no viene ritagliato lo piegate a metà che viene così e poi lo fate come a affido da monica prima lo pieghi adesso eh, il maestro perruccio vi passerà un cartoncino che dovete piegare il cartoncino e lo piegate a metà. Uh, mi manca l'astuccio e tutta l'altra roba. Che cosa ti manca? Una pe la penna, le forbici e tutta la roba dello stuccio. Cristian, cosa c'è? Allora io non ho capito dove va messo il resto nella divisione. Ma che c'entra la divisione? Thank you.